from Mezza Pirti. I found two now bidding stitch descriptions. Mezza Pirtistä löysin kaksi neulakinnas pistoversiota. In this first one there are two thumb loops and five loops behind the thumb. Tässä ensimmäisessä versiossa peukalon ympärillä on viisi, anteeksi, kaksi silmukkaa ja peukalon takaa poimitaan yhteensä viisi silmukkaa. Then the other version of this stitch. The description said that the fifth loop behind the thumb it should be turned. But the description didn't say which way to turn the needle to, to turn the last loop. Mutta piston kuvauksessa ei kerro kumpaan suuntaan viimeinen silmukka käännetään. If the turn is to make in a Russian way, that means the last loop is picked up from back to front, needle tip pointing to nine o'clock. It will look like this one. This is the Russian person. Or if the last stitch behind the thumb is picked up in a turning stitch way, which means you pick up the last loop, needle just pointing somewhere to a three o'clock. So the stitch will look like this. This is the Russian. Russian version, and this is the turning stitch version. I don't know which one looks nicer. <laughs> I'm going to show show first the Russian version. Näytän ensin tämän piston venäläisen vaihtoehtoversio. You can make the first loops in any way you prefer. Voit tehdä aloitussilmukat haluamallasi tavalla. In this stitch there are two loops around thumb and total five loops behind the thumb. Tässä pistossa on kaksi peukalosilmukkaa ja peukalon takaa poimitaan yhteensä viisi. Aluksi peukalon takana ei ole riittävästi silmukoita, joten poimitaan sieltä vain jotain, jotain silmukoita, että päästään alkuun. At the beginning there are not enough loops behind the thumb, so let's make a couple of stitches to get started. Two loops around thumb, then four loops onto the needle, and the fifth, and in this version, turn first stretch the fifth one, pull your needle off, and turn the needle, pick up the last loop again from back to front, needle tip pointing somewhere to nine o'clock, then turn the needle and push it under two thumb loops and under the needle yarn. Kaksi peukalosilmukkaa, neljä silmukkaa peukalon takaa, poimitaan viides, venytetään sitä, pudotetaan viides silmukka pois neulalta ja poimitaan se uudelleen takakautta niin, että neulan kärki osoittaa noin kello yhdeksän suuntaan. Käännetään neula, työnnetään se molempien peukalosilmukoiden sekä neulalangan alitse. Two on the needle, sorry, two on the thumb. Kaksi peukalolla, four on the needle, neljä neulalla. Here's the fifth one, täällä on viides silmukka. Poimitaan se uudelleen takakautta, neulan kärki kello yhdeksän suuntaan. Pick up the last loop again 
from back to front, needle tip pointing to nine o'clock. Käännetään neula, työnnetään se molempien peukalosilmukoiden sekä neulalangan alitse. Turn the needle and push it under both thumb loops and under the needle yarn. Two loops around the thumb. Then four loops under the needle and a fifth one. Stretch the fifth one and drop it. Turn the needle and pick up the same loop again from back to front. And push it, push the needle under both thumb loops and under a needle yarn. Kaksi peukalosilmukkaa. Peukalon takaa poimitaan ensin neljä ja viides. Venytetään viidettä, pudotetaan se pois neulalta. Käännetään neula ja poimitaan viides silmukka uudelleen takakautta. Neulan kärki osoittaa noin kello, viide, äh, kello yhdeksän suuntaan. Käännetään neula, työnnetään se molempien peukalolankujen sekä neulalangan alitse. To join the ends of the chain stitch, you can first pick up two loops here at the end, kun liitetään näitä silmukaketjun päitä. Päästä voidaan ensin ottaa kaksi silmukkaa. Reunasta otetaan joko yksi silmukka tai yksi uusi ja yksi vanha silmukka. On the edge of the previous row you can take either one new loop or one new and one old loop. And then do the stitch as usual. You have two loops around the thumb. You pick up first four loops on the needle and then the fifth one. Drop the fifth one off and pick it up again from back to front needle tip pointing somewhere to nine o'clock. Reunasilmukka, yksi tai kaksi. Kaksi silmukkaa jää peukalolle. Sen jälkeen neulalle poimitaan neljä silmukkaa. Viidettä silmukkaa venytetään. Käännetään se ja poimitaan uudelleen takakautta niin, että neulan kärki osoittaa noin kello yhdeksän suuntaan. Piston lopussa neula työnnetään molempien peukalosilmukoiden sekä neulalangan alitse. So this was the rasen person of this stitch and I will show also the turning stitch person because I don't know which one is correct. Tässä oli siis tämä metsäpiirtin piston tämä venäläinen vaihtoehto. Ja näytän vielä tämän pyöräyttäen vaihtoehdon, koska en tiedä kumpi näistä on oikea. Tähän pistoon siis tarvitaan 
kaksi silmukkaa peukalolle ja peukalon takaa poimitaan yhteensä viisi. Aloitussilmukat voit tehdä aluomallasi tavalla. You can make the first loops any way you prefer. For this stitch we need one, oh sorry, two loops around the thumb and total five loops behind the thumb. And since there are not enough loops at the beginning, let's make a couple of stitches to get started. Peukalon takana ei tässä alkuvaiheessa ole vielä viittä silmukkaa poimittavaksi, joten tehdään pari pistoa, että päästään alkuun. Two loops around thumb. Total first four loops onto the needle and the fifth one stretch it a bit. Pull the needle off and pick it pick the loop up again so that your needle tip points away from yourself. Turn the needle, push it under both thumb loops and under a needle yarn. Kaksi peukalosilmukkaa. Neulalle poimitaan neljä. Viidettä silmukkaa venytetään. Vedetään neula pois viidennestä ja poimitaan sama silmukka uudelleen takakautta niin, että neulan kärki osoittaa pois itsestäsi päin. Käännetään neula ja työnnetään se molempien peukalolankojen sekä neulalangan alitse. To join the ends of a chain stitch, stitch of changes, <laughs> okay, I don't know what I'm talking about. Anyway, first pick up two loops at the end of the chain, that makes the connection a bit more steady, a bit more stronger, I think, and then do the stitch as usual, two loops around thumb. Four loops onto the thumb, onto the needle, and the fifth loop, stretch it, drop it off, and pick it up again from back to front so that your needle tip points away from yourself. Turn the needle, push it under both thumb loops, and under a needle yarn. Then you can pick up either one new or one new and one old loop at the edge of the previous row. Jatkossa voit poimia tästä reunasta joko yhden reunasilmukan edellisen kerroksen reunasta tai yhden uuden ja yhden vanha. Kaksi peukalosilmukkaa. Neulalle ensin neljä. Sen jälkeen viidettä venytetään, vedetään neula pois viidennestä ja poimitaan viides silmukka neulalle uudelleen takakautta niin, että neulan kärki osoittaa pois itsestäsi. Ja lopuksi neula työnnetään molempien peukalolankojen sekä neulalangan alitse. So this is the turning stitch version and it looks like this. <laughs> 